আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পাঁচ জেলার 11 এলাকা রেড জোন চিহ্নিত করে 23 জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু দেশে করোনায় 45 চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে জানিয়েছে বিএমএ করোনা ভাইরাসে দেশে মৃতের সংখ্যা 10000 ছাড়ালো একদিনে আরও 38 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3480 জন সরকারি ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে 15 কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ গৃহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এবং দুই দিনের রিমান্ডে ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামি রূপম টাকার জন্যই এই হত্যা বলছে ডিবি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশের আরও পাঁচ জেলার এগারোটি অঞ্চলকে করোনা ভাইরাস বিস্তারের রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ওই এন ওই ঘোষণা পর সেখানে সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করেছে সরকার সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয় রেড জোনভুক্ত নতুন জেলাগুলো হলো ফরিদপুর মানিকগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নরসিংদি ও কুষ্টিয়া জেলাগুলো রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত এগারোটি এলাকায় তেইশ জুন মঙ্গলবার থেকে সাধারণ ছুটি কার্যকর হবে ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন লাল অঞ্চলে জীবনযাত্রা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে অফিস কারখানা বন্ধ থাকবে যানবাহন ও সাধারণের চলাচলে থাকবে কড়াকড়ি এর আগে দেশের দশ জেলার সাতাশ অঞ্চলকে রেড জোন হিসাবে ঘোষণা করায় রোববার মধ্যরাতে সেখানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় এ নিয়ে দুই দফায় পনেরো জেলার আটত্রিশটি অঞ্চলকে ভাইরাস বিস্তারের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা রেড জোন ঘোষণা করে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হল কোন কোন রেড জোনে কতদিন সাধারণ ছুটি থাকবে আদেশে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তবে জরুরি পরিষেবা এ ছুটির আওতা বহিভূত থাকবে করোনা সংক্রমণ কমাতে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা থেকে আগামী একুশ দিনের জন্য বরিশালে দুটি ওয়ার্ড পুরোপুরি লকডাউন করা হচ্ছে এজন্য দুটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের এ বিষয়ে জানাতে চলছে মাইকিং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসারে লকডাউনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানী এমপালস হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রফিকুল ইসলাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মারা যাওয়া ওই পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের বন্দর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন রফিকুল ইসলাম উনিশশো সালে পুলিশে যোগদান করেন দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরে তিনি পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবস্থাপনায় লাশ গ্রামে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে সেখানে জানা যায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৪৫ চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া চিকিৎসক নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সহ করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়েছে সোমবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বিএমএ সভাপতি ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এবং মহাসচিব ইহতে শামুল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয় আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসক এক নার্স নয়শো সাতান্ন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী এক হাজার জন রয়েছেন এদিকে রাজধানীর মহাকালী শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওই হাসপাতালকে চিঠি দেয় চিঠিতে বলা হয় শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে দেশ করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়ালো গত ২৪ ঘন্টায় এ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন আরও আটত্রিশ জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছেন তিন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাতত্যে মৃত্যু ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ষোলোতম সপ্তাহে পা রেখেছে বাংলাদেশ সংক্রমণের গ্রাফ এখন ঊর্ধ্বমুখী চব্বিশ ঘন্টায় বাষট্টিটি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে পনেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন জনের এতে পজিটিভ পাওয়া গেছে তিন হাজার চারশো আশি জন পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার বাইশ দশমিক তিন সাত শতাংশ এ পর্যন্ত দেশে মোট পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এক লাখ পনেরো হাজার সাতশো ছিয়াশি জন একদিনে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ছয়শো আটাত্তর জন মোট সুস্থ প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মানুষ 
শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 40.38 ভাগ গত 24 ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3480টি শনাক্তের হার 22.37 শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 115786 জন 24 ঘন্টা সুস্থ হয়েছে 1678 জন সরকারি হিসেবে একদিনে 38 জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1502 জন মৃতদের মধ্যে 51 থেকে 70 বছর বয়সী 26 জন গত কয়েক দিনের তথ্য অনুযায়ী বয়স্কদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি থাকায় তাদের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ দেয় সংস্থাটি 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছে 38 জন এবং এ পর্যন্ত 1502 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.30 শূন্য শতাংশ আমাদের যারা বয়বৃদ্ধ মানুষ আছে তাদের দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে কারণ মৃত্যুর হার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে 60 ঊর্ধ মানুষের মৃত্যুর হার বেশি এবং তাদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি করোনা ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক রাসনাস এটিএন বাংলা ঢাকা খেয়াল রাখতে হবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে ঢাকার বাইরে আর জেলায় অন্তত 24 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে মারা গেছেন প্রবীণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ললিত কুমার দত্ত প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট করছেন নিয়া জামান সজীব বরিশাল বিভাগে করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে অন্তত 6 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে শেরবাংলা মেডিকেল কলেজে মারা গেছেন চারজন পটুয়াখালীতে করোনা পজিটিভ দুই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বিভাগের পাঁচ জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে 80 জন চট্টগ্রামে গত 24 ঘন্টায় প্রবীণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ললিত কুমার দত্ত সহ আরো তিনজন মারা গেছেন আক্রান্ত হয়েছে আরো 192 জন বগুড়ায় গত 24 ঘন্টায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 33 জনে চিকিৎসক ব্যাংকার সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মিলে মোট আক্রান্ত হয়েছে 109 জন কুমিল্লায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 6 জনের মৃত্যু হয়েছে সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছেন এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 47 জন খুলনায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে चार जोने मृत्यु हुए थे। गत 24 घंटे आक्रांत हुए थे न 134 जोन। मानिकगंज में कोरोना पुष्ट और गोनिये दुई नरीर मृत्यु हुए थे। मानिकगंज शोधन अस्पताले आइसोलेशन वार्डे मृत्यु था का अवस्था ही तादर मृत्यु है। मौलिकों से इंगे विभागे चिकित्सक शास्त्रकर्मी और पुलिस शहो 135 जोन � 34 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ে চিকিৎসক ব্যাংক কর্মকর্তা সহ 8 জন রংপুরে 27 ও শরীয়তপুরে 4 জনের নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে নাটোরে 3 বছরের শিশু সহ 13 জন লক্ষীপুরে 20 জন নোয়াখালীতে 24 জন গাইবান্ধায় 4 জন জামালপুরে 24 জন আক্রান্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জে নতুন করে 53 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা कोरोना वायरस से भैक्सिन अभिष्करे शॉफल होले शाबार आगे बांग्लादेश के पाठाबे बोले चीन शॉर्कर आश्चर्य दिए थे। हजरत शाह जरल आंतरजातिक विमान मंदरे भीआईपी लाउंजे चीने दोष दोषे चिकित्सक प्रोतिनिधि दौले विदाय अनुष्ठाने शास्त्रों मंत्री जाहिद मालेक एक अथवा बोले कोरोना आक्रांते हर बाढ़ते थकले आरोधुई করোনা সংকট মোকাবেলার অভিজ্ঞতা বিনিময় ও করোনিয় নির্ধারণে গত 9 জুন বাংলাদেশ সফরে আসা চীনা প্রতিনিধি দল প্রত্যেকদিন 3000 3500 আমাদের রোগী মানে আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে তার যদি 10% চিকিৎসা আসে তাহলে পরে দেখেন এটা বিরাট একটা সংখ্যা কাজেই এজেনিক আমাদের মনে রাখতে হবে যদি রোগী বাড়তে থাকে এক মাসে যদি এ 3000 করে বাড়ে প্রত্যেক দিন এক মাসে হয়ে যায় প্রায় লক্ষাধিক তার 10% লাগলে 10000 নতুন রোগী অ্যাড হয়ে যায় তো 10000 নতুন রোগী রাখা তো কঠিন বিষয় শপিং মল অফিস পাড়া খোলা থাকলেও রাজধানীর জীবনযাত্রা এখনো স্বাভাবিক হয়নি ক্রেতা না পেয়ে অলস সময় কাটাচ্ছেন দোকানিরা বাস স্ট্যান্ডগুলোতেও দূরপাল্লার যাত্রী কম হাবিবুর রহমান অভি রিপোর্ট राजधानी गापतल बस स्टैंड डाका डाकी करे मिल चेना जात्री ताय अनेक टा अलग समय पार कर चेन काउंटर रिस्टर फ्रा शॉप रूटे बस चल लो जात्री कम थकाई शारदीन छेड़ा जाते दुए टी बस टोटले जात्री नहीं 
রাতের জন্য সকাল থেকে বসে থাকি দুজন একজন দুজন একজন করে হয় লকডাউন নাই গাড়ি কিন্তু সরকার সারা অনুমতি দিয়েছে কিন্তু যাত্রী নাই যাত্রী বাকর গাড়িও এমনি বন্ধ দিয়ে দিতেছে দুই জায়গায় সারি ছয় গাড়ি সাত গাড়ি আট গাড়ি দুই জায়গায় সারি দুই গাড়ি রাজধানীর গণপরিবহনগুলো তো এখন যাত্রী সংকট দীর্ঘ অপেক্ষার পর কয়েকজন যাত্রী নিয়েই বাস চালাচ্ছেন চালকরা সকালবেলায় কিছুটা যাত্রী পাওয়া যায় আপনার পাঁচটার পর কোনো যাত্রী থাকে না রাস্তায় গ্যাসের টাকা হয় না তেলের টাকা হয় না যাত্রী তো নাই দশজন বারোজন যাত্রীও পায় না সম্প্রতি রাজধানীর শপিং মলগুলো খুললেও কাস্টমারের অপেক্ষা থাকতে হচ্ছে বিক্রেতাদের প্রায় সব দোকানই ফাঁকা বিক্রেতারা বলছেন বেচা কেনার সময় বাড়ানো হলে কাস্টমার বাড়বে আমাদের এখন তো কোনো বেচা কেনা নেই যদি মার্কেট বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত করে তাহলে দেখা যাবে যে যারা চাকরিজীবী আছে বা যারা সার্ভিস করে তারা হয়তো সার্ভিস শেষে ফ্যামিলি নিয়ে এসে তার বিকেলে হয়তো কেনাকাটা করতে পারে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কায় প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না নগরবাসী তাদের আশা সরকারি পদক্ষেপ ও সবার সচেতনতার মধ্য দিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন তারা হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানী রূপনগরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে বিয়াল্লিশ জনের কাছ থেকে প্রায় পনেরো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে সংস্থাটির একাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে সরকারি বাইশটি প্লট ও ফ্ল্যাট নিজেরাই নিয়েছেন তারা অবশ্য ওই কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসেব চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন মমিনুর রিপনের রিপোর্ট রাজধানীতে নিজের একটি ফ্ল্যাট মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেরই স্বপ্ন ঢাকায় রূপনগরে সেই সুযোগটাই করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিভাগ কিন্তু দু সালে সেই ফ্ল্যাটের জন্য টাকা দিয়েও এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রত্যাশী গ্রাহকরা একটা প্লটের বাবদ ওনারা আমার কাছ থেকে আঠাশ লক্ষ টাকা নিয়েছিল এই ছয় মাসের ভিতরে আমাকে প্লটটা দিবে বললে ছয় বছরে ওনারা আমার প্লটটা দিতে পারে নাই এই প্রতারণা করে আমি তো আজকে সর্বশান্ত হয়ে গেছি সংস্থাটি জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে কমপক্ষে বিয়াল্লিশ জনের কাছ থেকে প্রায় পনেরো কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মোস্তফা কামাল শাহিনের বিরুদ্ধে তার প্রতারণার ইন্ধনদাতা সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ এস এম শামসুদ দোহা এই দুজনের বিরুদ্ধে মিলেছে বাইশটি প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ নেওয়ার প্রমাণ উনিশশো সালে বিএনপি সরকারের আমলে রাজনৈতিক সুপারিশে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে স্টেনোগ্রাফারের পদে চাকরি পেয়েছিলেন শামসুদ দোহা সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবে একটি প্লট বরাদ্দের নিয়ম থাকলেও স্ত্রী ও নিজের নামে মিরপুরের স্বপ্ননগর আবাসিক প্রকল্পে দুটি হাউজিং স্টেটে একটি ফ্ল্যাট ও মিরপুর সেকশন ছয়ে একটি প্লট সহ নামে বেনামে করেছেন কোটি কোটি টাকার সম্পদ তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আরও ছয়টি ফ্ল্যাট নিজের নামে করেছেন শামসুদ দোহা লালমাটিয়ায় স্ত্রীর নামে তিনটি এবং আপন ভাই আরিফ হোসেনের নামে আরও কয়েকটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ নিয়েছেন তিনি সেই সাথে আত্মীয় স্বজনদের নামে আরও ষোলোটি প্লট ও ফ্ল্যাট বিক্রির তথ্য রয়েছে শামসুদ দোহার বিরুদ্ধে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে দুজনের ব্যক্তিগত নাম্বার বন্ধ রয়েছে প্রাথমিক তদন্তে তাদের দুর্নীতির সত্যতা পেয়েছে দুদক এই দুজনের সম্পত্তির হিসেবও চাওয়া হয়েছে সেই সাথে উচ্চ পর্যায়েও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা টাকার জন্যই ব্যবসায়ী বন্ধু হেলাল উদ্দিনকে হত্যার পর তিন টুকরো করে রূপম সরকার গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির তদন্তে এই বিষয়টি বেরিয়ে আসে এ ঘটনায় সহযোগিতা করায় রূপমের স্ত্রী ও শাশুড়িকেও গ্রেফতার করা হয়েছে রাজধানীর দক্ষিণ খান ও বিমানবন্দর এলাকা থেকে হেলালের খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে গোয়েন্দারা এদিকে প্রধান আসামি রূপমের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত রিপোর্ট করছেন শারমিন রিহা গোয়েন্দা তথ্য ও ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে চাঞ্চল্যকর ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ঘটনার দিন ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিনকে রূপম সরকার ফটোস্টেট মেশিন কেনার কথা বলে তার দক্ষিণখানের মোল্লার টেকের বাসায় ডেকে নেয় পরিকল্পনা অনুযায়ী চায়ের সাথে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করার পর তাকে স্বামী স্ত্রী মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এরপর রূপম লাশ বাথরুমে নিয়ে টুকরো করে বস্তায় ভরে দক্ষিণ খান ও বিমানবন্দর এলাকায় ফেলে দেয় পরবর্তীতে তার দোকানে গিয়ে মূল্যবান জিনিস ও টাকা লুটে নেয় রূপম তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথমে রূপমের স্ত্রী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে জবানবন্দি দেয় 
লুভের বসবতি হইয়া তাকে যে কোনো প্রকারান্তরেই হোক টাকাটা সে নিয়ে যাবে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা করে তাকে মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ইলেকট্রিক ওয়ার যেটা আছে সেটা দিয়ে তাকে গলার মধ্যে ফার্স্ট টেনে তাকে ওখানে নিশ্চিত মৃত্যু তারা করে ঘটনার পর থেকেই রূপম পলাতক ছিল অবশেষে তাকেও গ্রেফতার করা হয় রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা রূপম সরকার পুলিশের কাছে কখন কিভাবে কেন এই হত্যাকাণ্ড করেছে কিভাবে লাশ টুকটা টুকটা করে গুম করে ফেলেছে তার স্ত্রী সহযোগিতায় সমস্ত কথা বর্ণনা করেছে চলতি মাসের পনেরো তারিখে দক্ষিণ খান মোল্লার টেকে রূপম সরকারের বাসায় নিঃশংস এই হত্যার ঘটনা ঘটে শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা এবার সীমিত আকারে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সৌদি সরকার তবে দেশের বাইরে থেকে কোনো হজ যাত্রী হজ পালন করার সুযোগ পাবেন না কেবল সে দেশের নাগরিক এবং সে দেশের বর্তমানে বসবাসকারী ভিন দেশিরা এ সুযোগ পাবেন মধ্যরাতে দেশটির হজ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তে কথা জানানো হয় করোনা পরিস্থিতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে এবছর হজ পালন সম্পন্ন হবে মহামারী করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যে স্বর্ণের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বাড়ার কারণে দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি প্রতিভরি স্বর্ণে পাঁচ হাজার সাতশো টাকা বাড়িয়ে নতুন দর নির্ধারণ করেছে সংগঠনটি নতুন দাম অনুযায়ী দেশের বাজারে প্রতিভরি স্বর্ণের সর্বোচ্চ ক্রয় মূল্য হবে উনসত্তর হাজার আটশো টাকা সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাজুস বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের বাজারে স্বর্ণের বিক্রি অনেক কমে গেছে চাহিদা না থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার পরও দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়েনি সবশেষ মার্চ মাসে দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কিছুটা কমানো হয়েছিল সে সময় বাইশ ক্যারেটের প্রতি বরির দাম নির্ধারণ করা হয় ষাট হাজার তিনশো একষট্টি টাকা একুশ ক্যারেটের প্রতি ভরি আটান্ন হাজার আটাশ এবং আঠারো ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম তিপ্পান্ন হাজার বারো টাকা নির্ধারণ করা হয় আর সনাতন পদ্ধতিতে স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয় চল্লিশ হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা আমরা এখনও এই আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মূল্যটাকে সমন্বয় করি নাই যদি এই ধরনের বৃদ্ধি হতেই থাকে তাহলে বাংলাদেশ জেলারি সমিতি দু একদিনের ভিতর তবে গত দুই মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম প্রায় বিশ শতাংশ বাড়লেও দেশের বাজারে তা বাড়ানো হয়নি এতে দেশের বাজারে লোকসানে স্বর্ণ বিক্রি করতে হচ্ছে বলে দাবি স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিল এবার করোনায় মৃত্যু দিক থেকেও দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে ব্রাজিলে গত একদিনে মারা গেছে ছয়শো একচল্লিশ জন নতুন শনাক্ত হয়েছে সতেরো হাজার এদিকে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিক থেকে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ভাইরাসটির বিস্তার বাড়ছে দেশটি রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র সতর্ক করে জানিয়েছে যুবকরাই এখন বেশি আক্রান্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত অন্তত বাইশ লাখ আশি হাজারের মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আর মৃত্যু ছুয়েছে এক লাখ উনিশ হাজারের বেশি মানুষকে করোনায় বিশ্ব সংক্রমণের সংখ্যা ছাড়িয়েছে নব্বই লাখ মৃত্যু হয়েছে চার লাখ উনসত্তর হাজারের বেশি মানুষের লাদাখ সংঘর্ষের প্রায় এক সপ্তাহ পর চীনের এক সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে বেইজিং এদিকে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভারত ও চীনের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা ফের আলোচনায় বসবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায়ের ওই আলোচনা পূর্ব লাদাখের কাছে চীন সীমান্তের দিকে যাবে আরও জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা গালোয়ান সংঘাতের প্রায় এক সপ্তাহ পর এক চীনা সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর প্রকাশে আনল বেইজিং সোমবার দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক বৈঠকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি সংঘর্ষের পর থেকে উত্তেজনা কমাতে ভারত ও চীনের সামরিক স্তরে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এনডিটিভি জানায় ভারত ও চীনের লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায়ে আবারও বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব লাদাখের কাছে চীন সীমান্তের দিকে যে কোনো দিন এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে গালোয়ান ভ্যালি প্যাংকং লেকের পরে এবার দেবসাং ভ্যালিতেও চলে এসেছে চীনা সেনাবাহিনী 
ফলে চীন সামরিক শক্তি দিয়ে সীমান্ত এলাকা কবজা করার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ভারত ভারতের সেনা সূত্রের বরাত দিয়ে এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী পত্রিকা আনন্দবাজার এদিকে গালয়ান উপত্যকায় চীন ভারত সংঘর্ষে বিশ্ব সেনা নিহতের ঘটনায় শুক্রবার সর্বদলীয় বৈঠকে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তিনি বলেন দেশের গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপর এই বক্তব্যে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে কেউ ঢুকতে পারেনি এবং কোনো ছাউনি দখল হয়নি বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রতিক সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা তিনটি প্রকল্প স্থগিত করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী সুভাষ দেশাই এদিকে ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যেই তাদের দাবিকৃত তিনটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে নেপাল এবার বিহারের কিছু অংশ নিয়েও নতুন দাবি জানালো দেশটি বিহার সরকারকে সীমান্তে একটি বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়ে ওই অঞ্চলকে নো ম্যান্স ল্যান্ড দাবি করেছে দেশটি সম্প্রতি গালয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতের বিশ সেনা সদস্যের প্রাণ গেছে এই সংঘর্ষে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন আরও সত্তর সেনা সংঘর্ষকে ঘিরে ভারত ও চীনের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ইতোমধ্যে গালয়ান উপত্যকাকে নিজেদের বলে দাবি করেছে বেইজিং তবে চীনের এই দাবিকে অগ্রহণযোগ্য বলেছে ভারত শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকার কথা নিজের ফেসবুক পেজে নিশ্চিত করেছেন নড়াইল দুই আসনের সংসদ সদস্য এবং জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা কিছু গণমাধ্যমে মাশরাফির অবস্থার অবনতি শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের পর তিনি নিজেই তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন অফিসিয়াল পেজে মাশরাফি বলেন শারীরিকভাবে তিনি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছেন বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন হাসপাতালে ভর্তি কিংবা কক্ষ না পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি এ সময় কারো কথায় ভক্তদের বিভ্রান্ত না হবারও অনুরোধ করেন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্ব র্যাঙ্কিং এর উনিশ নম্বর টেনিস তারকা গ্রিগর দিমিত্রভ আদ্রিয়া সার্বিয়ার বেলগ্রেডের ট্যুর ইভেন্টের দ্বিতীয় লেগ খেলার সময় করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর জানতে পারেন তিনি তাতে সতর্কতার অংশ হিসেবে বাতিল করা হয় ফাইনাল ম্যাচটি যেখানে খেলার কথা ছিল নোভাক জোকো ভিচের এর আগে দ্বিতীয় লেগে অসুস্থতার কথা বলে নাম প্রত্যাহার করে নেন দিমিত্রভ পরে ইনস্টাগ্রামে জানান যদি তার কারণে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হন তবে তার জন্য দুঃখিত একই সঙ্গে এ কদিন যারা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের পরীক্ষা করারও অনুরোধ জানান শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার পাঁচ জেলার এগারো এলাকা রেড জোন চিহ্নিত করে তেইশ জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু দেশে করোনায় ৪৫ চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে জানিয়েছে বিএমএ করোনা ভাইরাসে দেশে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়ালো একদিনে আরও আটত্রিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তিন জন সরকারি ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে পনেরো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এবং দুই দিনের রিমান্ডে ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামি রূপম টাকার জন্যই এ হত্যা বলছে ডিবি দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে